ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സാർ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് ടെൻ കെമിസ്ട്രി ചാപ്റ്റർ സിക്സിലെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി നെയിമിങ്ങിലെ പാർട്ട് ലെവൻ ആണ് ഫങ്ഷൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് അതിൻ്റെ നെയിമിങ് എങ്ങനെയാണെന്നതാണ് സെറ്റൻ ആറ്റംസ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ചില ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ചെയിനിലൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയിനിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും അത്തരം ഗ്രൂപ്പുകളെയാണ് നമ്മൾ ഫങ്ഷൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട നാലെണ്ണമാണ് അത് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എച്ച് എന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പാണ് ഒ എച്ച് അതിൻ്റെ പേര് ഹൈഡ്രോക്സിൽ എന്നാണ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഒ ഒ എച്ച് എന്ന് കാണുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പാണ് അതിൻ്റെ പേര് കാർബോക്സിലിക് എന്നാണ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഓക്കെ മൂന്നാമത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ ഐഡിൻ ഇവരൊക്കെയാണ് ഇവരെന്ന് പറയുന്നത് ഹാലോജൻസ് ആണ് എന്താണ് ഹാലോജൻസ് ഹാലോ ഗ്രൂപ്പ് നാലാമത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഓക്കെ ആ ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുലയെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒ ആർ വോട്ട് ഇസ് ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റാഡിക്കൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ എന്താണ് മീതായൽ ഈദൽ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഇതൊക്കെയാണ് ആറ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു അതായത് ഈദൽ സി എച്ച് ത്രീ മീതായൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോവാം സി എച്ച് ടു ഉണ്ടോ അപ്പം എന്താണ് പ്രൊപ്പയൽ എൻ സി എച്ച് ടു ഉണ്ടോ അതായത് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോകുന്ന അവസാനിക്കാത്ത അതായത് ഫില്ലപ്പ് ആവാത്ത ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളതാണ് റാഡിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഭാഗത്തിന് ഞാൻ എന്ത് പറയും ആർ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം മനസ്സിലായോ ഇതെന്താണ് ഒ എച്ച് ആർ ഒ എച്ച് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സ് ഒച്ച് എച്ച് ഉണ്ടാവില്ല ആറും ഓയും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പോ ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ലിയർ സോ ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൈഡ്രോക്സിൻ ഗ്രൂപ്പും കാർബോക്സിലിക് ആസിഡും ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ എഥനോൾ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന മദ്യം ഈ എഥനോൾ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഫോർമുല ഇതാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ക്ലിയർ ദിസ് ഈസ് എഥനോൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ട സഫിക്സ് ഇത് പറഞ്ഞ സെക്കൻഡറി സഫിക്സ് ആണ് ആ സഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പഠിക്കുക ഒ എൽ അപ്പം ആദ്യമേ നമ്പർ ഇടാം വൺ ടു രണ്ട് നമ്പർ വന്നുകൊണ്ട് എത്തും എഴുതി സിംഗിൾ ബോണ്ടാണ് കാർബൺ കാർബൺ തമ്മിൽ അപ്പം എന്താണ് എ എൻ നി എന്ന് എഴുതി ദെൻ ഒ എൽ ചേർക്കണം ഒ എൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഒ എൽ ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രൈമറി സഫിക്സ് ആയ എ എന്നിക്ക് ശേഷം സെക്കൻഡറി സഫിക്സ് ചേർക്കുമ്പോൾ സ്വരാക്ഷരമാണ് വൗവലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പം എന്താവും എഥനോൾ ക്ലിയർ ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മൾ ആദ്യം വേർഡ് റൂട്ട് എഴുതി പിന്നെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് പ്രൈമറി സഫിക്സ് ആയിട്ടുള്ള എ എൻ എഴുതി അതിനുശേഷം ഒ എച്ച് വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഒ എൽ എഴുതി അപ്പോൾ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വരാക്ഷരമാണ് വൗവലാണ് ഈ എ എന്നിലെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൗവലാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വൗവൽ അടുപ്പിച്ച് വന്നാൽ ഇ കളയണം അപ്പോൾ എന്താണ് എഥനോൾ ക്ലിയർ ഇനി ഇവിടെയും കറക്റ്റ് ആയില്ല ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാർബണിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പൊസിഷൻ എഴുതാതെ എഴുതിയത് പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ കാർബണിൽ വരാം അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ വരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് ദിസ് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രൊപ്പനോൾ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതണമെങ്കിൽ മൂന്ന് കാർബൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രൊപ്പ് ഓക്കെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് എ എനി ഒ എച്ച് വന്നുകൊണ്ട് ഒ എൽ ഇ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പ്രൊപ്പനോൾ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒ എച്ച് എത്രാമത്തെ കാർബണാണെന്ന് പറയണം പ്രൊപ്പൻ ടു ഓൾ കണ്ടോ സിമിലാർലി ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഒന്നാമത്തെ കാർബൺ ആയതുകൊണ്ട് പ്രൊപ്പൻ ഈ 
അപ്പോൾ ബ്യൂട്ടൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഖ്യയുടെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം വേർഡുകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈഫൺ ഇട്ട് തിരിക്കണം ബ്യൂട്ടൻ ഹൈഫൺ വൺ ഹൈഫൺ ഓ ഓക്കെ സപ്പോസ് ഇഫ് ദർ ഈസ് വൺ അനദർ ഓ എച്ച് ഇസ് ഹിയർ വൺ അപ്പൻ ഡബിൾ അപ്പൊ നോക്കാം ബ്യൂട്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് എനി ഇവിടെ ഒന്നാമത്തേയും രണ്ടാമത്തേയും വന്നു അപ്പോൾ ഹൈഫൺ ഇട്ട് ഒന്ന് കോമ ടു ഒ എച്ച് എന്താണ് ഡൈ ഓൾ ഇവിടെ ഈ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഒ എന്ന് പറയുന്നതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒ ആ ഒ എൽ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഡൈ ഓൾ രണ്ടെണ്ണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ആൽഫ മറ്റേ ഇതല്ല ഓവലല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനില്ല എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഇനി രണ്ടാമത്തതാണ് കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പ് കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പ് കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പ് സി ഒ ഒ എച്ച് ക്ലിയർ ഇതാണ് കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ട സഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിക് ആസിഡ് ആണ് എന്താണ് ഓയിക് ആസിഡ് ആണ് ഇപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ സി ഒ എച്ചിലെ കാർബണിന്റെ നമ്പർ ഇടണം വൺ ദെൻ ടു അപ്പൊ എത്രയാണ് വേർഡ് റൂട്ട് എത്ത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് എ എൻ ഇ സി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഓയിക് ആസിഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വരാക്ഷരം ഇ എന്ന് പറയുന്ന സ്വരാക്ഷരം അപ്പൊ ഇത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്താണ് പേര് എദനോയിക് എദനോയിക് ആസിഡ് ക്ലിയർ ഓക്കെ അനദർ എക്സാമ്പിൾ എച്ച് സി ഒ ഒ എച്ച് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കാർബൺ വൺ ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു കാർബൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മെത്ത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് എ എനി സി ഒ എച്ച് വന്നതുകൊണ്ട് ഓയിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സ്വരാക്ഷം ടു സ്വരാക്ഷം അപ്പോൾ ഇത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു സോ ദ നെയിം ഈസ് മെതനോയിക് ആസിഡ് ക്ലിയർ അനദർ എക്സാമ്പിൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി ഒ ഒ എച്ച് പല കുട്ടികളും ശ്രദ്ധിക്കുക തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്പർ ഇട്ടോളാം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇവിടെ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഇത് കോമൺ അറർ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് വൺ ടു നമ്പർ ഇടണം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ധൃതി പിടിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്പർ ഇടും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല തെറ്റിപ്പോകും സോ സി ഒ എച്ചിൽ കാർബണിൻ്റെ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം വൺ ടു ത്രീ ത്രീ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പർ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് എ എനി സി ഒ എച്ച് വന്നുകൊണ്ട് ഓയിക്ക് ആസിഡ് ഉണ്ടോ ദൻ ഈ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം സോ ദ നെയിം ഈസ് പ്രൊപ്പനോയിക് ആസിഡ് ക്ലിയർ ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ആൻഡ് കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പാർട്ട് ട്വൽവിൽ അനദർ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാലോ ഗ്രൂപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും സോ പ്